Ne yapalım kardeşim? Gitmem lazım. Kızma bana. Kızma. Ömer, Sinan. Erkenciz. Bu kıl kıyafetle serbest gün ilan ettik de benim mi haberim yok? Sen niye erken geldin? Abi deli gibi çalışmak niyetindeyim. Yani kendimi işe verip böyle bütün dertlerimden kurtulacağım. Senin gibi. Var bir derdim var. Anladım bunu. Seda mı? Kocası geldi. Hadi canım. Bayağı kocasına döndü. Ben de böyle ara gaz olarak kaldım. Ya oğlum zaten ben nere? Mutlu aşk nere? Belki de Aragon akıl biliyor musun? Ya mutlu aşk diye bir şey yok. Hiç katılamayacağım buna kusura bakma. Tabii canım. Senin tuzun kuru sen katılma. Ama sen de kusura bakma çünkü beni çekmek zorundasın. Pamir de gitmiş yani kimsem yok. Bayağı gitmiş yani. Dönmüş. Tamir etmişti. Nasıl? Yani. Ya ben anlamıyorum gerçekten. Bir tek ben mi hayat acemisiyim söyler misiniz? Yani ben niye abi böyle her şeye şaşırıyorum? Uf, neyse sakin olacağım. Gel çalışalım. Geç şahane fikirlerim ben anlatacağım. Şimdi mi? Evet. E biliyorsun. En şahane fikirler aşk acısının en taze olduğu anlarda çıkarmış. Yani ya şimdi eve gideceğim tamam mı? Böyle kapıyı pencereyi falan kapatacağım. Depresyonlara olarak arka olacağım. Ya da burada seninle böyle deliler gibi çalışıp kurtaracağız beni yani. Hayata geri döndüreceğiz. Otur. Zaten Londra bağlantımız tamam. Eğer bunlarla anlaşırsak Paris'e de gireriz. E Roma zaten memleket. Yani oğlum bayağı Avrupa'yı fethediyoruz ya. Ne diyorsun? Çok güzel. Yani bayağı riskli ama denemeye değer. Sen hepsini halledersin. Hallederiz demek istedin herhalde. Tabii, tabii. Oğlum bir şey diyeyim mi? Uçarız, uçarız. Fransa'ya bir girelim uçarız. Yani worldwide pasyonist oluruz ha. Gel bir sarılayım sana. Niye ya? Gel, gel. Gel. Ne oldu be? Canım kardeşim benim. Her şey çok güzel olacak. İstediğin aşkı da yaşayacaksın. Hak ediyorsun çünkü. Sağ ol. Yani pek umudum olmasa da... ...böyle duymak insanın hoşuna gidiyor. Hadi bir saat sonra toplantı, tamam mı? Tabii tabii. Ömer, bak bu fikirleri al. Bir demle, eğer bir çıntılık yapacaksan falan ilk toplantıda yap. Tam sonra başım ağrıtma, ne olur. Ömer Bey, kahveniz hazır masanız da. Sevgilim. Ömer. Ne oldu? İyi misin? İso geldi vedalaştık. Söyledin yani. Ne bileyim konuştukça. Böyle içim içim yiyor benim. Biz doğru mu yapıyoruz? Defne ikimizin de bu şansa ihtiyacı var yani. Kalmak istersen o başka tabii. Ben nasıl mutlu olacaksan. Yok senin yanında mutluyum ben. Ama ne bileyim hem yanındaymışım gibiyim hem değilmişim gibi. O zaman tartışacak pek bir şey yok. Tamam. <gülüyor> gidelim. Gidelim değil mi en iyisi o. <gülüyor> hem belki... Hem belki ne? Uykuların falan da düzelir. Oraya gidince belki rahatlarsın. Ben senin için gerçekten endişeleniyorum. 
Kendime de söz verdim. Değişmeyeceğim, kurcalamayacağım diye. Tek yaptığım şey iyi olmanı dilemek. Defne iyiyim ben. Bak yanımdasın. Şimdi düşünmeyelim bunları. Hadi hazırlanma vakti. Tim bak saat yaklaşıyor. Üçte çıkmamız lazım. Gerçi bana kalsa hiçbir şey almam da. Neyse. Seversin sen gitmelerim. Gitmelerin en güzeli seninle Defne. Buradan çok defa böyle parçalanıp çıktım ama... Şimdi daha umutluyum, mutluyum. Böyle çıkacağım buradan. Öyle iyi geliyorsun ki bana. Eh, hazırız galiba. Çıkalım mı? Daha erken gibi ama. Ne bileyim, havaalanında falan da oyalanırdık. Ya ben biraz gerginim de bir an önce çıkasım var. Hadi çıkalım o zaman. Hadi. Baktın mı? Merhaba Ömer Bey. Gel şükür. Geç. Merhaba, hoş geldin Şükür abi. Merhaba Defne. Gidiyorsunuz ha? Gidiyoruz Şükür. Efendim ben gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani yolunuz, bahtınız açık olsun tabii ama... ...yani gerçekten çok üzgünüm. Ay ne olur böyle yapma Şükür abi. Şükür daha iyi olacak böyle. Merak etme. Evet efendim, ben de öyle düşünüyorum da işte ne bileyim, ayrılıklarla aram pek iyi değil. Kusura bakmayın. Alışacağız. Alışacağız zamanla. Şimdi, evi kapatmayı sen de bir etrafı konuşan edersin. Dolu boşaltırsın bana. Tabii efendim, merak etmeyin. Geri sen de o zaman. Ne yapacağını da biliyorsun. Biliyorum abi. Tamam Şükrü. Tamam. Bir hadi çıkalım bizden. Tamam. Buralar sana emanet Şükrü abi. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Siz de iyi bakın birbirinize de. Gel Şükrü gel. Sağ ol her şey için. Esas siz sağ olun efendim. İnşallah her şey dilediğiniz gibi olur. Sağ ol. Hadi. Kaçıyordunuz değil mi? Kimseye haber vermeden kaçıyordunuz. O iş öyle kolay değil arkadaşım. Anlatın bakalım. Nereye ve neden? Ve neden söylemeden bir kere yani? Neden söylemeden? Söylesem bırakacaktın yani. Hayır bırakmayacaktım abi. Bırak işte. Tak, a, Ömer ne bak ya? Oğlum bu kadar serserilik fazla değil mi? Kızla kendine benzetmişsin. Aslında fikir benden çıkmıştı. Bravo. Bravo. Gerçekten ne kadar yakışıyorsunuz birbirinize. Tam birbirinizi bulmuşsunuz. Dünya umrunuzda değil. Bonnie ve Clyde. Tebrikler ya. Sinan tamam sende. Tamam falan değil. Tamam hesap vereceksiniz. Şimdi bir durun. Bir sakin olun. Adam gibi konuşalım. Tamam Ay Yalnız şu an böyle yüksek gerilim hattındaymışım gibi hissediyorum. Korkmaya başladım. Koruşayım. Sus. İş bize patlamasın. Yaslan canım sen. Yaslan. Şimdi derin bir nefes alalım. Öyle konuşalım. Olmaz mı? Defne sen anlat bakalım kızım. Bunu hak ettiğimizi düşündük. Yani onca sorundan sonra mutlu olmak bizim de hakkımız. İyi de yani Defne... Sinan bir saniye bir dur. Bir anlamaya çalışalım. Evet çocuklar haklısınız buyurun. Haklılar nasıl haklılar? Sinan bir saniye dedim. Çocuklar anlıyoruz. Haklısınız. Bizim hiç de gurur duymayacağımız müdahalelerimiz. Değil mi Neriman? Yani bizlerden uzaklaşıp 
baş başa kalmak istemeniz anlaşılabilir bir şey. Ay ömüşüm hayatım siz gideceksiniz Şükrü. Benim olsun mu ha? Gezeriz tozarız işim gücüm falan görür ha? Ay niye öyle bakıyorsun? Sanki kapıları kırıyorlar bu da. Hayatım sana istihdam yaratıyorum şu anda. Şu senin gri tarzının yanında daha da parlarım. Ay işte halk, işte Koray sargın tarzında bir kontrast. Ay şahane olur. Ay ömüşüm ne olur benim olsun ne olur ne olur. Koray hiç sırası değil. Koray sus ben sana alırım yeni Şükrü. Ay Nörom ben bunu istiyorum lütfen Nörom ne olur benim olsun. Ay. Şey diyor adam şu an korkmaya başladı. Bunun bir orta yolu olmalı. Burası sizin dünyanız. Bu dünyayı bırakıp gidemezsiniz. Yani siz bu dünyada tanıştınız. Bu dünyada birbirinize aşık oldunuz. Bu dünyada birbirinizi sevdiniz. Ama şu an mutsuz oluyoruz. Sanki bütün dünya bize karşı. Ah ne güzel söyledin bak. Bütün dünya bize karşı. Demek anneannen karşı gelince bütün dünya size karşı gibi oluyor. Bu kadar önemli yani. Ay Nörom, hayatım ne kadar güzel konuştun. Ay işte hayatım zeki kadının hali başka oluyor. Kuru kız, bakıyorum kaldın sen de öyle. Ay Nörom, hayatım biz seninle en iyisi Yevir Hoca'nın programına çıkalım ha. Ay şey der böyle, ay siz cahil insanlar. Barbaros Hayrettin Paşa'yı sorsam sokak ismi sanırsınız. Ay şu an konuşamayacağım uykum geldi. <gülüyor> Gülmedi. Neyse, sağ olun buraya kadar yorulmuşsunuz ama biz uçağı kaçıracağız da kalkalım artık. İzin verirsen konuşuyoruz. Hani senin de vaktinden biraz alacağız ama aile olarak kusura bakma. Yani e, keşke biraz daha düşünseydiniz, konuşsaydınız. Belki sorununuzun altından kalkabilirsiniz. He? Amca, biz çok fazla sorun yaşadık ve çok fazla mücadele ettik. Yeterince de mutsuz olduk. Ben şu an sadece defterinin mutlu olmasını istiyorum. Ya mutlu olmamız için de uzaya gitmemiz gerekiyorsa uzaya gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Kimse kusura bakmasın. Haklısın tabii yani. İnsan çalışarak her şeyi elde ediyor da. Aşkı değil. E bulunca da tabii bırakmamak gerekiyor. Ay Nörom kız. Ay bunlar gidiyor. Baksana kepçeyi de ikna ettiler. Madem bu kadar kardasınız yapacak bir şey yok. Bol şans diliyorum. Yani mutlu olun. Ne diyelim? Hadi Nerim Hanım. Kalkıyor muyuz? Herhalde. Misafirliğe gelmedik Nerim Hanım. Aa, durun ayol. Ben daha konuşmadım bile. Bir dakika. <gülüyor> Defneciğim. Ben kaç yaşındayım? Kız söyleme. Çık çok ortaya yaşın. Bu da. Senden bayağı büyüğüm yani. Kocaman evladım var. Yeğenlerim var. Otuz küsür yıllık bir evliliğim var. Ama şu dünyada... Bir tek şey biliyorum. Onu da sana söyleyeceğim. Bak şimdi. Yarın öbür gün evleneceksiniz. Çocuğunuz olacak. İşte zaten o zaman anlayacaksın. O bebeğini alıp da anneannenin kucağına veremediğinde... ...güzel anlarını, günlerini sevdiklerinle paylaşamadığında... ...biliyor musun aile omuzda ağlama işi değil. Asıl... ...mutluluklarını paylaşamadığın zaman koyar insana ailenin olmaması. İnsanlara güzel şeylerini söyleyememek... ...o evdeki kalın kaşlı arkadaşına gidip bugün neler oldu biliyor musun diyememek... ...anneannenin mürvetini görmemesi... ...anlıyor musun Defne? Hı? Siz şimdi diyorsunuz ki... ...biz birbirimize yeteriz ama öyle olmayacak. Ne kadar severseniz sevin. Ömüş, hadi geçtim bizden. Sen sinansız her zaman yarım kalacaksın. Ay Nurum, ay ne kadar doğru söyledin. Ay şu an var ya içime içime geçti. Ay oracıklarda ne yapacaksınız siz? Ay içi parçalı diyor şu anda resmen. Sen Defne, hı? düşün. Arkadaşlarınla çekirdek çitle yememek, maç izleyememek... ...ıslak hamburger yiyememek. <gülüyor> Bütün bunlar sana şimdi ufacık gözüküyor değil mi? Ama işte işin içine özlem girince öyle olmayacak. O kadar büyüyecek ki içim parçalanacak. Yenge sen bütün bunları nereden biliyorsun? Hayatım işte biz de bir ön araştırma yaptık yani şirket almadan önce. 
de <gülüyor> tatlım bırak şimdi sen bunları. Siz bence benim söylediklerimi bir düşünün. Ama tabii karar yine de sizin. Siz bilirsiniz. Hadi Necmi koruş. Ay Ömüş ben seni çok özleyeceğim. Koray. Ay hayatım yani giderseniz Şükrü benim tamam mı? Koray hadi dedim. Ben veda etmeyeceğim. Yoturup düşün. Sinan Bey. Bu kahvaltı. Önemli. Yani anlaşmamız da o yönde zaten. Ama bu konuda bir mağduriyet yaşamazsınız. İçiniz rahat olsun. Tamam oldu. Tabii gerekli şeyleri konuşacağız zaten teferruatla. Sevgilim hadi çıkalım. Ay yok çalışıyorum yani burada o kadar çok iş birikmiş ki kafamı kaldıramadım. İyi oldu yani. Dünyamıza geri döndük. Tamam eve gidelim beraber çalışırız. Hem yardım ederim ben sana. Hem de belki iletişim kurmak istediklerim vardır mesela. Telefon mu aldın? Gerçi bizimkilerin durumu malum. Bence biraz daha dursunlar orada. Hayat bu. Ne olur ne olmaz. Bak bakayım sen bana. İyi misin sen? Hı, yani öyle. Haber aldın mı sizinkilerden? Ama insan merak ediyor tabii. Aklım hep onlardan. Bugün biz seni neşelendirsek ya biz. Ne yapsak acaba? Defo akşamı mı yapsak? Defo akşamı mı? Yengem anlatıyordu ya. Islak hamburger falan. Ne bileyim belki öyle götürürsün beni. Sonra da işte ne yapıyorsanız. Bir de sen ıslak hamburger yemezsin ki. Ee, yani hiç yemedim ama denerim. Belki sizinkilerin yerini tutamam ama. Yani merak ediyorum ben siz defo ne yapar? Yani hoşuna gider mi? Pek senlik değil bilmiyorum ama bana uyar. Hem bugün maç da var. E gidelim bakalım o zaman. Tamam. Ama istersen üstünü değiştir böyle rahat edemeyebilirsin. Ben de ben de merak etme hadi. O zaman yağmurlu bir günde görmüştüm seni. Üstünde çubuklu formalar vardı. Bir anda tutuldum, aşık oldum ben. Hayatın anlamı siyah beyazdı. Ölümle yaşamı ayıran çizgi. Siyahla beyazı ayıramaz ki. Her yolun sonunda ölüm olsa da severleri kimse ayıramaz ki. Kartal goy goy goy. Kartal goy goy goy. Kartal goy goy goy. Kartal goy goy Kartal goy goy goy. Kartal goy goy goy. Yüklensene kızım bağır bağır. Vallahi nefesim yok. Kartal goy goy goy. Kartal goy goy goy. Kartal goy goy goy. Kartal goy goy goy. Kartal goy goy goy. Ah. Ee, ben tamam seni sonra arayayım. Benim sevgilim miydi o? Ee, tamam ya öyle. Biraz çıldırmış olabilirim. Ama Kartal söz konusu olunca olabiliyor böyle şeyler. Daha neler yiyeceğiz bakalım. İyi ee, neyse. Ha çıkıyor muyuz? Bak son kez soruyorum. Hazır mısın? Neydi o? Pilavdan dönenin kaşığı kırıldı. Kaşığı kırıldı. Hadi. Emin misin? Girecek miyiz? Girelim tabii Defne. Niye girmeyeceğiz? Ya ne bileyim şimdi sen alışkın falan değilsin ya. Ya bir şey olmaz. Hadi gel hadi. Tamam bu kadar sen söyle ama. Tamam tamam gel. Vay Japonso. Maç başladı. Neredesiniz ya? Kalabalıkta Haydar abi anca. Bir soy yok mu? Yok o evde abimle seri çekmiş. Orada şey Ömer. Haydar abi. Hoş geldiniz. Memnun oldum. Hoş bulduk. Atıyorum iki tane. Ay valla açlıktan ölüyorum. At Ömer'e de. Tamam. Buyurun.
Ağlattık ağlattık. Ömer oğlum uğurlu geldi. Aşkım kaçış yok bundan sonra her maç buradasın. Hadi bakalım. Birader. Sen erkek arkadaşı mısın Defa'nın? Evet. <gülüyor> neden? Ne demek neden? Ne bileyim yani azıcık arızaları da bu. Delikanlı kızdır Defa. İso'da Defo'da çok sevilir. Candır ikisi de. İkisine de bulaşılmaz o ayrı. Ama birinden biri yamuk yaparsa kafa göz alar yani o kadar. <gülüyor> Aklıma ne geldi bak. Bir keresinde karayı mı anlatacaksın yoksa? Arkadaşlar. Ciddi misiniz ya? Gireceğiz mi oralara kadar? Çık gerek yok. Bak bunları bunları kimseden duymazsın. Abi kara. Karateye yeni başlamış tamam mı? Böyle bir falanlar filanlar, artistikler. Bir soylu da idman yapıyorlar. Defo bir görüyor abi bunu. Baya mevzu var sanıp karaya bir koyuyor. Adam iki hafta kursa gidemedi ya. Nasıl bir el var sakında? Ya Allah Allah. Olabilir. Bir an kavga ediyorlar sandım. Öyle şey oldu yani. Bir şey yok. Ne var bunda uzatacak bu kadar? Tamam yeter. <gülüyor> Ömer gidelim mi artık? Ne ya daha Olsun zaten bundan sonrası artık skora yatırmaca yani. Hadi. Sen rahatsız mı oldun? Oldum yani rahatsız. Daha fazla defne yaprağı imajımdan çıkmak istemiyorum. İyi peki. Sana güzel iş ayı olur. Hadi eyvallah. <gülüyor> eyvallah. Biliyor musun burası... ...akşam yemekten sonra, maçtan sonra... ...şundan bundan sonra... ...hep buraya gelip günü değerlendiririz. Yani değerlendirdik. Böyle çekirdek de tabii. Tabii. Çekirdek bizim olayımız. Öyle bir şey yaptığına bakma. Stresi alır. Kafayı açar. Muhakeme gücünü genişletir. Öyle avucunda durduğu gibi durmaz yani. Vay arkadaş. Çekirdek çitleme müsabakalarına hoş geldiniz. Ha? Ne oluyor ya? Yarım saattir nefes almadan, tek kelime etmeden çit çit çit çit. Herkes derdini anlatacak. Sağ baştan sar. İso. <gülüyor> Vallahi Ne düşüneceğimi bilmiyorum. Çok yanlış bir yerdeyim. Oo bayağı açıklayıcı oldu bu. Ben bunu pat diye çözerim. Sırayı karıştırmayalım. Moderatör benim. Biraz daha açarsak isto. Vallahi benim konunun öyle... ...çok da açılacak bir yanı yok ya. Açsam şimdi... ...saçılır. Saçılırsa toplayamam. Bok diyorum ben ya. Serdar sen konuş. Ben? Ben Defne'ye üzülüyorum. Bana mı? Hı. Aklım hep sende. Bir türlü toparlanamıyorsun. Sen beni o 200 bin lira cehenneminden pat diye çekip aldın. Ama ben senin için hiçbir şey yapamıyorum. Zaten o 200 bin lirayı nereden bulduğunu da söylemiyorsun. Çıldıracağım ya. Çıkıp çatıyı atacağım kendimi aşağı en sonunda. Allah korusun ya. Korkutma beni saçma sapan konuşup. Nasıl saçma sapan konuşuyorsun ya? Deli midir, sulu mudur? İyiyim ben. Böylelikle sıra kendiliğinden sana geldi Defo. Hadi bakayım. Ömer'in eski sevgilisi geldi. Oha! Ay nasıl iş bu ya? Gençler gömülün gömülün. Türken lokması geldi. Çüş bu saatte. Ya. Hem de yemekten önce yani. Direkt gömemi iç diyorum ya. Ya İsucuğum şimdi arkadaşımızın gelinlik falan gibi dertleri olduğu için dikkat ediyor kendisi. Ay ne alakası var kızım ya? Ben olmuşum zaten sinir stresi yine aklım defile de benim. Aman! Bunun da bu derdi. Kızım sen evleniyorsun ya. Senin şu anda zil takıp oynaman lazım ya. Ne defilesi boş versene. Yani diyor ki... ...acık gamsız ol diyor. Kaygısız ol diyor. O iş işte öyle olmuyor. Olur olur. Bak sen bir tane lokma ye. Her derde deva. Gö. Yarın Selim geliyor bize. Hani şu Defne'nin çocukluk şeysi. Hatırladınız değil mi? Ya Selim'i kim hatırlamaz be? Ya çok kral çocuktu ha. Doktor çıkmış eşek. Vay. Hadi be. Ya gelsin istesin beni. Belki onunla evlenirim. 
Ya ne saçmalıyorsun sen ya, ya geri zekalı. Niye ya? Mahallemizin çocuğu işte. Çocukluğumdan beri tanıyor beni işte. Sucunun oğlu. Ay davul bile dengi dengine. Zaten benim Allah aşkına ne işim var iplikçilerle ya. Bak gördün mü boyum yetmedi işte. Ne diyor lan bu? Dur anlayacağız. Anlayacak bir şey yok kuşum. Ben buldum artık yolum yani. O dünyada takılıp kalmaya da niyetim yok benim. Yeter ya. Elim ayağım titriyor sinirden. Ay, bir öyle bir böyle. Anlamıyorum ki. Kızım bugün bana o kadar iyi davrandı ki. Fazla ilgiden bayılacaktım az kalsın. E daha geçen gün posanı çıkarmadım bu sene. E, tamam işte dengesiz. Ama bitti. Meriman Hanım istifa et dedi. Buraya kadarmış. Yere indim diyorsun. E mucizen sona erdi yani. Tabii bir de daha bu 200 bin meselesi var. Bakalım Neriman Hanım dalağımı mı alacak yoksa böbreği mi? Eder mi kız o kadar? Etmez değil mi? Keşke hiç tanımasaydım Ömer Bey. Galiba öyle bir şansın yoktu. Ya baksana. Hayat sizi mucizevi bir şekilde bir araya getirmedi mi? Önce o öpüşmeniz. Ya, ya hiç renk vermedi biliyor musun? İnsan o gün seni deli gibi öptüm hatırlıyorum demez mi ya? Ya böyle bir şey unutulabilir mi? İyiydik be biz. Güzeldik. İnsan keşke diyor işte ama. Şimdi sen şunu bir daha anlatsana şu karete meselesini hani. Ayıp oluyor ama ya. Şurada duralım mı biraz? Dediğin yer şimdi böyle ne yapıyorlar acaba? Eğer konuşmak istersen. Yok. Çok özledim tabii ama şimdi değil. Sonra. Emisin değil mi? Hadi gidelim. Ya Ömer tamam Allah Allah. Güldük bitti ama sündürdüm konuyu ya. <gülüyor> ya bak hala neye gülüyorsunuz? E sen bayağı patakladın yani çocuğu iyi söylüyor diye. Ha, yani olabilir öyle şeyler. Yanlış anlamışım. Allah Allah. Tamam tamam. Kahve yapıyorum ben. Tamam. Hala ne ya? Yok canım bir şey. Alışamadım daha. Neye? Bana mı? Evde olmamam mı? Hayır tamam. Ya sonuçta yalnız yaşayan bir insansın. Yani alışkın olmayabilirsin tabii doğal olarak. Böyle her gün her gün evde olunca sıkılmış olabilirsin tabii. Defne bir satır başı bir virgül bir açıklayayım bir dur. Tamam sustum. Ay utandım şu an yani sonuçta her gün her gün evde gördüğün için her yerde sıkılıyorsundur. Sıkılmışsındır yani sıkıldın değil mi? Defne. Tamam sustum. Burada olma şahane. Sanki eksik olan bir tek senin varlığınmış gibi. Yani yeni inanıyorum. Bir türlü ait hissetmiyorum kendimi buraya. Yani hissetmiyordum. Hiç benim evim gibi gelmiyordu ama. Şimdi benim evim burası. Yani bizim evimiz. Sen buradasın ya. Sabahları beraber uyanıyoruz. Son akşamları yine beraberiz. Mutluyum ben Defne. Tamladınız beni Ömer Bey. Ve sen hala neye gülüyorsun? Ee, yani bu eve gidince ışık hızıyla değiştiriyorsun yüzünü. Ben hala alışamadım. Bir garip geliyor yani o yüzden. Ha, onu diyorsun sen. E sizi eğlendirebildiysek ne mutlu Ömer Bey. Başka ne var böyle alışamadığınız? Var birkaç tane. Mesela şu dolap kapaklarını açıyorsun ya. Açık bırakıyorsun. Bir de böyle sabah dişlerini fırçalarken koridorda dolanıyorsun durmadan. Bir de her gün ama istisnasız her gün. Aynı anda bir sürü iş yapıyorsun. Hiç alışamadım ve garip geliyor bana. 
Şu an eminim sen de benim rutinlerimi düşünüyorsun. Tamam o zaman itiraf zaman dökülüm hadi. Sabah uyandığında çocuk gibi oluyorsun. Böyle kuzu gibi masum. Sonra kalkıyorsun duşa gidiyorsun duşunu alıyorsun. 15 dakika kahvenle camın önünde böyle dışarıyı seyrediyorsun. Sonra böyle bir Ömer iplikçi ışığı geliyor gözüne. Hop güne başlıyorsun. Bak sen. Çok şanslıyım. Bütün bunları görme şansına sadece ben sahibim. Sabahları seninle paylaşma hakkı sadece benim. Bence bu şahane bir şey. Ben senden daha şahane bir şey görmedim hayatımda. Hadi git ya sen. E sen? Yok ben yatmayacağım. Aşkım vallahi bu böyle olmaz. Yarın bir doktora gidelim anlatalım derdimizi. Vardır kesin bir çaresi. Yok Defne gerek yok. Bence var. Uyumamak ne demek ya? Ne zamana kadar dayanacaksın böyle uyumadan? Sağlığım bozulacak. Olmaz bir şey korkma. Zaten hiçbir şey anlatmadın. Hiçbir şey de yapamıyorum. Ha artık gece olmasından korkar oldum. Defne halledeceğim. Merak etme. İyi de. Defne yorma beni hadi git uyu. Uyu ki içim rahat etsin. Yoksa huzursuz oluyor. Ben siz git yat diyorsun. Hayır geleceğim ben de. Söz mü? Söz. Tamam gel ama tamam mı? Sen benim yanımda ol. Hem ben de senin yanında olayım. Tamam. İyi geceler. İyi uykular. Alo nasılsın? Yani biraz geç oldu ama. Alo. Alo sesin gelmiyor. Sesin gelmiyor. Alo. Ha tamam tamam yazıyor. Ev numarası değil mi? Tamam dinliyorum. Arman lazım da. Ben iyi değilim. Evet hala. Yani toparladım zannediyordum da. Son zamanlarda. Günaydın. Günaydın. Ay bir sürü rüya gördüm karma karışık ama hiçbirini de hatırlamıyorum. Defne benim gitmem lazım şimdi. Ne? Yani gideceğim. Çok sürmez gelirim hemen. Nereye işle mi ilgili? Değil. Sormasan olur mu? Hiç söylemeyeyim. Sormayayım mı? Merak mı edeyim? Sevgilim bak döndüğümde her şey çok daha güzel olacak güven bana. Bu uyuyamam anlamı ilgili. Evet. Tamam hiçbir şey sormuyorum. Ama döndüğünde anlatacaksın artık değil mi? Söz. Tamam. Sana güveniyorum. Sen her şeyin en iyisini bilirsin. 